reading from Chaitanya Chaitamrita Madhya Leela, Chapter 7, text number 67. Хари Кришна, продолжаем читать Шри Читани Чиртамрита, мы читаем Мадзалилу, глава 7, текст 67. О, ново Бхагавате Басу Девая. О, ново Бхагавате Басу Девая. О, ново Бхагавате Басу Девая. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vinda Text 67 Tumara Prashari Abhi Jaino Tanra Tattva Shambhasili Janivitana Jimana Mahatva Mahatva. The Bhattacharya said, By your mercy, I can now understand the truth about Ramananda Roy. In talking with him, you will also acknowledge his greatness. Bhattacharya сказал, По твоей милости, мне теперь открылось истинное положение Рамананда Рая. Поговорив с ним, ты также поймешь его величие. Angikara Kari Prabhu Tanhara Vachan Tandri Vidaya Dite Tandri Kaile Alingana Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted Savabhum Nabhattacharya's request that he meet Ramananda Raya. Bidding Savabhum farewell, the Lord embraced him. Gaspoche Chaitanya Mahaprabhu согласился исполнить просьбу Сарабама Бхатачари и встретиться с Рамананда Раем. На прощание Господь обнял Сарвабаму. Так, Sri Chaitanya Mahaprabhu asked the Bhattacharya to bless him while he engaged in the devotional service of Lord Krishna at home, so that by Sarvabhubana's mercy, the Lord could return to Jagannath Puri. Sri Chaitanya Mahaprabhu попросил Сарабаму Бхаттачарю благословлять его, когда тот будет заниматься у себя дома преданным служением Господу Кришне, чтобы по милости Сарабама благополучно вернуться к Джаганатха Пури. The words, <clears throat> the words, Kariye uh, Ashibad means continue bestow your blessings upon me. Binya Sanyasi, Chaitanya Mahaprabhu, was in the fourth order of life and this and thus was due all the respect of adoration, whereas Savabhu Nabhattacharya as a householder was in the second order. A sannyasi is supposed to offer blessings to a grihastha, yet now, by his practical behavior, Sri Chaitanya Mahaprabhu requested the blessings of a grihastha. Комментарий. Кариха Шивады означает «благословляйте меня и впредь». Как саньяси, Чаитанья Махапрабху пребывал на высшей, четвертой ступени жизни и потому заслужил самого почтительного отношения, тогда как Сарабам Батачаве, будучи семенином, находился на второй ступени. Обычно саньяси дают благословление грехастам, однако здесь Шичитани Махапрабху сам попросил благословления у грехастки. 
This incident shows the special significance of Sri Tetan Mahaprabhu's preaching. He gave equal status to everyone regardless of material consideration. Это свидетельствует о значимости проповеди Шри Читания Махапрабху. Он одинаково относился ко всем, независимо от их материального положения. Его движение полностью духовно. Хотя формально Сарабхам Батачарья был Крихастой, семейным человеком, он отличался от так называемых карми, которых интересует только чувственное наслаждение. Получив посвящение у Ши Читани Махапрабху, Батачария утвердился на духовном уровне и потому мог благословлять даже Саньяси. Он постоянно служил Господу, даже находясь дома. В нашей ученической преемственности есть пример идеального семейнина Парамахамсы Шилы Бхаксвинода Такура. В своей книге Шаранагати Бхаксивинона Такур пишет Эдина Грихи Баджана Деки Грихи Тегалок Хабхая Шаранагати 31.6 Когда семейный человек прославляет у себя дома Верховного Господа, его деятельность сразу же приобретает и становится духовной деятельностью, которая протекает на планете Кришны, Галоки Вриндавани. Вся деятельность Кришны, Бхома Вриндавани, Вриндавана Дхами на нашей планете, не отлична от его деяния на планете Галука Вриндавана. Таково правильное понимание природы Вриндавана, где бы он ни проявлялся. Наше движение сознания Кришны развернуло активную деятельность в новом Вриндаване, где преданные всегда вовлечены в трансцендентное любовное служение Господа. И этот новый Вриндаван не отличен от головки Вриндаваны. Новый Вриндаван — это Исконовский центр в Америке. Можно утверждать, что человек, строго следующий наставлением Шри Читания Махапрабху, способен давать благословление Саньяси, даже если он сам грехастха. Хотя Саньяси занимает высокое положение, ему еще предстоит, служа Господу, подняться на трансцендентный уровень. Обратившись за благословлениями Сарабхами Батачари, Читание Махапрабху показал всем, как важно искать благосклонности вайшнавов, какое бы положение в обществе они не занимали. 
in the Bible. The <laughs> the Van Ashram system is the is the um, the diff different social orders in the society for for the uh, smooth running of society. Система Варнашима — это разделение общества на четыре уровня для того, чтобы общество могло более плавно существовать. И разделения существуют только на этой платформе. У них есть разные обязанности и разная деятельность. Несмотря на то, что мы используем эту систему варнашами как, как общественную систему, as as can, настолько, насколько мы можем, но все равно это материальная вещь. До тех пор, пока это не начинает использоваться в служении Кришне. Несмотря на то, что преданные не занимают какое-то положение в каком-то из этих ашрамов, они к нему полностью трансцендентны. Это те преданные, которые очень искренне следуют всем указаниям читания Махапрабху. Поскольку движение Санкиртана сразу же возвышает любого до транснетного уровня. Поскольку любая деятельность выполняется для удовлетворения Кришны. Возможно, это и не будет сознанием того, кто практикует. On that platform, it's spiritual. Но просто потому, что он прикладывает усилия, то уже на этой платформе это становится духовным. Как только он занимается движением, движением Санкиртаны, которое является проявлением милости обусловленным душам, и дает им возможность заниматься движением Санкиртаны. И с точки зрения Господа, эта личность первоклассная. Но настолько, насколько у нас присутствуют свои личные интересы, то тогда это становится более или менее духовным. Но деятельность сама по себе рассматривается как духовная деятельность. И это просто займет какое-то время. Если кто-то, он действительно искренен, то в течение какого-то времени его сознание также станет духовным. В пример приводится зеленая манго. Оно кислое. Но это просто занимает какое-то время. Если будете вы о нем заботиться хорошо, то со временем оно созреет. Но это всегда манго, зрелая, но или зеленая. Always, uh, situated properly, Поэтому преданные всегда находятся в правильном положении. И вопрос просто в том, насколько сильна их вера. Либо эта вера очень символична, либо эта вера уже равна любви. И насколько это развито, это зависит от сознания преданного и милости Господа. 
any kind of system because there's no need for purification. В духовном мире нет необходимости ни в какой системе, поскольку там нет необходимости в очищении. Still they follow, follow, they have their hierarchy there. Но все равно у них есть своя иерархия также и там. Just so that everything creates a nice ambience, everything goes nicely. Просто для того, чтобы создавалась хорошая атмосфера и все развивалось хорошо. So although we 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 accept in this system the the Vanasham system as a medium to practice devotional service. И несмотря на то, что мы принимаем эту систему Варнашрамы как то, с чего мы начинаем практиковать преданное служение. The, the, the main point is the service rendered. Но на самом деле основной момент это служение. And more important is the consciousness behind it. И еще более важным является сознание, которое находится за этим, стоит за этим. But if we, it's, it's considered an offense to consider a devotee to belong into a particular varna or ashram. Поэтому считается оскорблением относить преданного какой-то варне или ашрама. Although in general terms, we'll say uh, grihastha or a sannyasi or a brahmana or a vaisha. Поэтому, ну, обычно мы используем саньяси, грехаса, брамана или ваши. Но мы должны понимать, что каждый является преданным Господа. И когда личность признается как преданной, и то этой личности выделяется высшее почтение. Social position. Независимость от того, какое социальное положение эта личность занимает. So that is the the uh, criteria or the, the goal is is one's uh, spiritual advancement or one's awakening of one's relationship with Krishna. И критерием должен быть то, насколько кто развит, насколько пробуждена его любовь к Кришне. That is the first criteria. Это первый критерий. That is why when Sukadeva Goswami came to the sages who were having a discussion. Именно поэтому, когда Шукадева Госвами приблизился к святым, которые в это время беседовали, upon seeing him, they could understand he was this, this, he was he was completely self-realized. Просто, просто увидев его, они поняли, что это полностью самореализованная личность. Uh, just by his presence. Просто благодаря его присутствию. И это были великие личности, которые собрались на этой встрече для того, чтобы вести дискуссию. И они сразу же смогли определить его духовные качества. Of honor, this, this, this seat to speak from. И они предложили ему это почетное место, место с которого он мог вести беседу. Even though by age he was very young, несмотря на то, что по возрасту он был очень молод, and although he was, he was a son of a, a Brahmin, he had no real like an like an avadut. И несмотря на то, что он был сыном Брахмана, он вел себя как авадхута. Uh, but in that in that audience in that gathering there were great sages и в этом собрании там присутствовали на этом собрании присутствовали великие святые even some devas came даже девы пришли туда even his 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 great spiritual master was there даже его великий духовный учитель был там but still they offered him the seat но все равно они именно ему предложили это почетное место because they could recognize his, uh, uh, his, his spiritual uh, potency. Поскольку они, поскольку они смогли оценить его духовное могущество и продвижение. So then is the, this is Chaitanya Mahaprabhu is given the example, the, the sannyasi, although he's a sannyasi, Sarvabhoom Zagrihasa, Mahaprabhu is asking him for blessings. И вот здесь Шичитани Махапрабху, он показывает нам примером, несмотря на то, что Сарабам Батачаре, он был грехастхой, а Шичитани Махапрабху был саньяси, он просил благословения у Сарабама Батачаре. He could, he could 
для того, чтобы он мог быстро вернуться в Джаганат Пури. Поэтому на духовном уровне нет различий. Этот этот, это различие существует в духовном мире для того, чтобы проводить игры, а в материальном мире для того, чтобы общество могло плавно действовать. И это присутствует, но это не важная вещь. Важно — это духовность личности. И Махапрабху он всегда вел себя очень примерно, показывая пример, независимости от того, независимо от того, в каком ашраме он находился. И вот здесь он показывает, что на духовном уровне саньяси может попросить благословления у грехасти, хотя обычно грехасти это те, которые получают благословление от саньяси. И в заключение можно сказать, что нельзя относиться к Вайшнава никакой варни или ашрама. На самом деле это считается оскорблением. Это Бали Махапрабху Карила Гаман, Мочита Ханатахан, Парила Сабабхон. Saying this, Chaitanya Mahaprabhu departed on this tour. And Sarvabhauna Bhattacharya immediately fainted and fell to the ground. С этими словами, Шри Читани Махапрабху отправился в путь, а Сарвабхама Бхаттачарья упал без чувств. Так, 71. Тани упекшия кайла сигра гаман кейбуджити пара Махапрабху читаман Although Sarvabhauna fainted, Шри Читани Махапрабху did not take any Take notice of him. Rather, he left quickly. Who can understand the mind and intentions of Sri Chaitanya Mahaprabhu? Хотя Сарабан Мабатачари потерял сознание, Шри Читанья Махапрабху, не придав этому значения, быстро ушел прочь. Кто способен понять мысли и намерения Шри Читанья Махапрабху? Who can understand his mind? Кто может понять его мысли? Кришна Дас однажды сказал, что никто не может понять мысли и намерения Ши Читания. Он говорит одно, а делает другое. Комментарий. Было бы естественно предположить, что после того, как Сарабан Батачари упал, потеряв сознание, Ши Читанья Махапрабху окажет ему помощь и подождет, пока он начнется. Но Ши Читанья Махапрабху не стал этого делать. Когда Шичтани Махапрабху первый раз пришел в Пури, он потерял сознание. Он побежал к божествам, он хотел обнять их в трансцендентном экстазе. Но до того момента, как он смог приблизиться к Джаганатхе, он потерял сознание. И все панды, они очень разгневались и подбежали с палками. Это 
Он сделал... Он сделал из... Эти палки сделаны из очень легкого дерева. Они будут вас бить, но это будет не больно. И вот они подбежали к Шичтане Махапрабху, но Сарвабама он их остановил. Поскольку он увидел, что этот прекрасный Саньяси, он лежит без сознания. Просто увидев его, он понял, что это необычный и очень продвинутый преданный. И он сказал панам, чтобы они отнесли его к нему домой. И он стал заботиться о нем. Но посмотрите, здесь, когда Сарвабама упал без сознания, то Ши Читани Махапарабху просто ушел. Вместо этого он сразу же отправился в путь. Таким образом, поступки трансцендентной личности трудны для понимания. Они могут иногда казаться очень странными, однако независимо от материальных представлений, трансцендентная личность всегда сохраняет свое положение. Такова натура незаурядного человека. Иногда он мягок, как цветок, а иногда суров, как удар молнии. The hearts of those who are above common behavior are sometimes harder than a thunderbolt and sometimes softer than a flower. How can one accommodate such conditions Contradictions in great personalities. Сердца тех, кто возвысился над обыденной деятельностью, порой сурови удара молнии, а порой нежнее цветка. Разве можно понять, как великих уживаются такие противоположности? Это цитата из Утара Рама Чариты. Господь Нитянанда поднял Сарабам Батачарю и со своими приближенными отнес его домой. После этого преданные присоединились к Шичитане Махапрабху. Вскоре пришел и Гупинат Хачаря с одеждой и просадом. Преданные проводили Шичитани Махапрабху до места, которое называется Аланатха. Там они поклонились Господу Читани и вознесли ему молитвы. A great ecstasy, 
danced and chanted for some time. Indeed, all the neighbors came to see him. В некоторое время Шачитанья Махапрабху в великом экстазе танцевал и пел. Взглянуть на него собрались все местные жители. All around Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is also known as Gaur Hari, people began to shout the holy name of Hari. Lord Chaitanya, immersed in his usual ecstasy of love, danced in the midst of them. Все вокруг Шичтания Махапрабху, которого также называют Гаур Хари, стали громко петь святое имя Хари. Господь Чайтанья танцевал среди них, как обычно, охваченный экстазом любви к Богу. Канчана садуша деха аруна вашана пулакшару кампашвета тахатит бушана The body of Sri Chaitanya Mahapur was naturally very beautiful. It was like molten gold dressed in saffron cloth. Indeed, he was most beautiful for being ornamented with the ecstatic symptoms which caused his bodily hair to stand on end tears to swell up in his eyes and his body to tremble and perspire all over. Шичитание Махапрабху был от природы очень красив. Он казался расплавленным золотом, облаченным в шафрановой одежде. Его красоту еще усиливали экстатические переживания, от которых волосы у него на теле вставали в дыбом, а из глаз катились слезы, и от которых он начинал трепетать и весь покрывался испариной. Dekhiya lokera mani haire chamatkara Yata loka ishi kehi nahi ayaghara Everyone was astonished to see Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing and his bodily transformations. Whoever came did not want to return home. Tanya Sri Chaitanya Mahaprabhu и происходящие с ним изменения изумили присутствующих. Никто из тех, кто был там, не хотел возвращаться домой. 81. Everyone, including children, old men and women, began to dance and chant the holy names of Krishna and Gopal. In this way, they all floated in the ocean of love of Godhead. Все, начиная от детей и заканчивая стариками и женщинами, принялись танцевать и петь святые имена Шри Кришны и Гопалы. Купаясь в океане любви к Богу. Адите. Даки нитянанда прабу, кахи бактагана, эйру пермитя аги, хаби грамме грамме. Upon seeing the chanting and dancing of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda predicted that later there will be dancing and chanting in every village. Увидев, как поет и танцует Господь Шри Чайтанья Махаправу, Господь Нитянанда предсказал, что когда-нибудь такие танцы и пения придут в каждую деревню. This prediction of Sri Nityananda Prabhu is applicable not only in India but all over the world. That is now happening by His grace. Комментарий. Это пророчество Шри Нитянанда Прабху относится не только к Индии, но и ко всей планете. И сейчас по Его милости оно сбывается. The members of the International Society for Krishna Consciousness are now traveling from one village to another in the Western countries and are even carrying the deity with them. Члены Международного общества сознания Кришны путешествуют на Западе из одной деревни в другую и даже возят с собой божества. These devotees distribute various literature all over the world. Преданные распространяют по всему миру много книг. We hope that these devotees who are preaching the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu will very seriously follow strictly in his footsteps. Мы надеемся, что проповедуя послание Шри Чайтани Махапрабху, они будут очень строго следовать его примеру. If they follow the rules and regulations and chant 60 miles daily, their endeavor to preach the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu will certainly be successful. Если они соблюдают все правила и ограничения, и ежедневно повторяют 16 кругов, их проповедь учения Ши Читания Махапрабху непременно увенчается успехом. Текст 
Tabi Nityananda Goswami Sujila Upaya. Seeing that it was already getting late, Lord Nityananda Prabhu, the spiritual master, invented a means to disperse the crowd. Заметив, что уже поздно, духовный учитель, Господь Нитянанда, стал думать, как заставить людей разойтись по домам. 84. Когда ближе к полудню Нитянанда Прабу повел Шри Читани Махапрабу обедать, толпа бросилась за ними. Madhyana Karyayali Devata Mandir Nijikana Prabhashi Kapata Dila Paridvari After finishing their baths, they returned at noon to the temple. Admitting his own men, Nityananda Prabhu closed the outside door. Amavshis, они в полдень вернулись в храм. В пусте в своих спутниках Шри Нитянанда Прабху запер входную дверь. 86. Tavi Gautanata Dui Prabhu Bhiksha Karaila Prabhu Rishesha Prasadhana Sadibanti Kaila Gopinatha Charja then bought prasadam for the two lords to eat. And after they had eaten, the remnants of food were distributed to all the devotees. Gopinatha Acharya принес Господу Читани и Господу Нитянанди Prasad. И когда они пообедали, раздал остатки их трапез за преданным. 87. Hearing about this, everyone came there to the outside of the door and began chanting the holy name, Hari Hari. Thus, there was a tumultuous sound. Узнав об этом, люди собрались за двери и стали кричать святое имя, Хари Хари. Поднялся оглушительный шум. 88. Tabi Mahaprabhu Dvara Karaila Mochan Anandi Aisi Loka Pali Darshan. After lunch, Sri Chaitanya Mahaprabhu made them open the door. In this way, everyone received his audience with great pleasure. После обеда Sri Chaitanya Mahaprabhu попросил открыть дверь, и все собравшиеся смогли к великой своей радости снова увидеть его. 89. The people came and went until evening, and all of them became Vaishnava devotees and began to chant and dance. До самого вечера люди приходили и уходили. Все они становились преданными Вайшнавами и начинали петь и танцевать. Text 90. Eudupi Saitani Bhaktakana Sanghi Sayratri Gonaila Krishna Katarangi. Sri Chaitanya Mahaprabhu then passed the night there and discussed the pastimes of Lord Krishna with his devotees with great pleasure. Sri Chaitanya Mahaprabhu провел ночь в этом храме с огромным наслаждением беседы со своими преданными об играх Господа Кришны. 91. The next morning, after taking his bath, Sri Chaitanya Mahaprabhu started on his South Indian tour. He paid farewell to the devotees by embracing them. Утром Sri Chaitanya Mahaprabhu омылся и, обняв на прощание всех преданных, отправился в Южную Индию. Text 92. Mochita Hani Savi Bhumiti Padila Tanhasabapani Prabhu Pirana Chahila. Although they all fell to the ground unconscious, the Lord did not turn to see them, but proceeded onward. Хотя они все без чувств упали на землю, Господь, не оборачиваясь, продолжил свой путь. Vichetti Vaikula Prabhu Chailira Dukihana. Pati Krishna Dasi Jai Jalapatra Lana. In separation, the Lord became very much perturbed and walked on unhappily. His servant Krishna Das, who was carrying his water pot, followed behind. Господь шел по Глубоко переживая разлуку, 
За ним с кувшином шел его слуга Кришнадас. Здесь нам немного приоткрывается, почему же Господь просто повернулся и ушел. Поскольку он чувствовал глубокую разблуку, он ушел очень несчастным. Поскольку если бы он дождался, когда они придут в сознание, возможно, он не смог бы уйти. Все преданные, они очень любили Господа Читания. Господь Читания очень любил своих преданных. Естественно, когда он уходил, то была бы и разлука, и расставание. И вот здесь его ум, он открывается. Текст 94. Бхактагану Бабаши Танхани Рахия Арадини Дукихана Нилчали Айла All the devotees remained there and fasted. And the next day, they all unhappily returned to Jagannath Puri. Преданные остались в Алананадхи и целый день постились. А на следующий день грустные вернулись в Джаганат Хапури. Он ушел, и они не знали, когда же они снова увидят его. Нет телефонов, нет ватсапа. Как они смогут получать новости от него? Он даже неизвестно идет в каком направлении, он просто бродит туда-сюда. Господь Шичитани Махапрабху шел, словно бешеный лев. Его переполняла экстатическая любовь к Богу, и он, совершая санкиртану, пел имена Кришны. Текст 96. Кришна, 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 это вот то, что Господь спел, и переводится это как то, что «О Господь Кришна, пожалуйста, спаси и защити меня». О Господь Рама, потомок царя Рагу, пожалуйста, защити меня. О Кришна, о Кешева, убийца демона Кеши, пожалуйста, спаси меня. Напивая этот стих, Господь Шичитанья Махапрабху, которого еще называют Гора Хари, шел по дороге. Всех встречных он просил повторять Хари Хари. Каждый, кто слышал, как Господь Чайтани Махапрабху 
произносит Хари Хари и сам начинала повторять святые имена Господа Хари и Господа Кришны. Все эти люди, горя желанием видеть Ши Читанию, отправлялись следом за ним. After some time, the Lord would embrace these people and bid them return home, having invested each of them with spiritual potency. Время от времени Господь обнимал их и, наделив духовной силой, просил вернуться домой. Папут, in his Amrita Prabhav Bhasa, Shri Bhaktivinoda Thakur explains that this spiritual potency is the essence of the pleasure potency and the knowledge potency. Бамрита Прабхава Башни, Шила Бхактинона Такур объясняет, что упомянутая здесь духовная сила – это энергия наслаждения и энергия знания. By these two potencies, one is empowered with devotional service. Эти две энергии дают возможность заниматься преданным служением. Lord Krishna himself or his representative, the unalloyed devotee, can mercifully bestow these combined potencies on any man. Господь Кришна или его Представители, чистый преданный, могут по своей милости наделить этими двумя энергиями любого. Обретя этой энергии, человек способен стать чистым преданным Господом. Каждый, на кого Господь Шичитани Махапрабху проливал свою милость, получал эту бхакти шакти. Так, по милости Бога, последователи Шичитани Махапрабху обретали возможность проповедовать сознание Кришны. Knowledge potency and the pleasure potency are the haladini and the sambit. Когда Господь благословляет это энергия преданности, это духовная сила, это значит это две энергии: энергия наслаждения и энергия знания. This this is the essence of the uh, this this is the these are these. The Lord's one potency is Sarup Shakti. It's manifest in three ways. Это энергия Господа Саруп Шакти проявляется тремя образами. Three predominant ways as as Sandini, Samvit, and Aladini. Это Сандини, Самвит и Аладини. Or Sachit Ananda. Или Сачит Ананда. So we also are part of Krishna. We have those same qualities. Мы также являемся частями Кришны, и у нас есть те же самые качества. Tiny, Но поскольку мы очень малы, у нас недостаточно силы для того, чтобы достичь Господа. So Именно и поэтому из своей милости Он своей энергии продлевает до нас. So that's his sambit, his sandhini. When that, when that is extended to us, then we can, we can, we can understand. И когда его энергии сандини и сабит они достигают нас, тогда мы можем понять Кришну. So this is what Lord Chaitanya was doing. He was in. Uh, Empowering them, giving them this spiritual shakti. И это как раз то, что делал Господь Читание. Он наделял их этой духовной шакти. Бхакти шакти. Или бхакти шакти. This bhakti shakti is the haladini and the samvet. That is bhakti devi. И бхакти шакти это аладини и самвит. Это бхакти деви. And one hundred. Сейджане Нигаргами, Карие Гамана, Кришна Вари Хаси Канди, Начи Ануксана. Each of these empowered persons would return to his own village, always chanting the holy name of Krishna, and sometimes laughing, crying, and dancing. Каждый из этих наделенных духовной силой людей возвращался в свою деревню, 
не переставая повторять святое имя Кришны. Он то смеялся, то рыдал, то танцевал. Эти уполномоченные Господом читанием люди просили всех, кого они видели, повторять святое имя Кришны. Так все в их деревне тоже становились чистыми преданными Верховного Господа. Жители разных деревень, пришедшие посмотреть на такого уполномоченного преданного, становились такими же, как он, просто увидев его и удостоившись его милостивого взгляда. Когда каждый из этих новообращенных вайшнавов возвращался домой, он в свою очередь обращал вайшнавов своих односельчан. А когда на встречу с ним приходили жители других деревень, они тоже становились преданными. Эти наделенные духовной силой люди шли из одной деревни в другую. И так все жители Южной Индии стали преданными. Подобным образом, многие сотни людей, встретившись по пути с Господом и побывав в Его объятиях, стали вайшнавами. И вот эта милость, которая можно обрести очень-очень редко, которые жаждут и ищут даже Господь Брама и Господь Шива. И именно ее Господь раздавал вообще свободно, фактически первому встречному. И вот когда Господь приходит, проявляет свой прокат Лилу, то Он раздает свою милость без ограничений. В какую бы деревню Шичитани Махарабу не заходил просить милостыню, на встречу с ним собиралось много людей. По милости Верховного Господа Шичитани Махапрабху, все они становились преданными высочайшего уровня. Впоследствии они стали духовными учителями или наставниками и освободили весь мир. Так Господь дошел до Южной 
о конечности индийского полуострова, обратив все провинции в вайшнавизм. Когда исконовские преданные проповедовали в Южной Индии, когда мы первый раз приехали в Индию, They found some villages, villages, and everyone was chanting Hare Krishna. Нашли некоторые деревни, в которых все воспевали Хари Кришна. But they had no um, record. They couldn't tell them where it came from, who started it, or. No. They, but they, they were chanting Hare Krishna, Japa. Но из жителей никто не мог сказать, когда это началось, кто научил их. Но все они повторяли Жапу. Когда там был Господь Читания, это было подобно эпидемии. Все получали это свободно. И они наполнялись экстазом и могли также этим заниматься и распространять. Maybe that's how the, the golden age will blossom sometime in the future. Возможно, так вот золотой век будет процветать в будущем. Some great empowered devotee come. Когда придут наделенные особой силой преданные. Text one and nine. Navadvipi shakti na kaili prakashi se shakti prakashi nistarile dakshin deshi. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu did not manifest his spiritual potencies at Navadweep, but he did manifest them in South India and liberated all the people there. В Навадвипе Господь Шри Чайтанья Махапрабху не проявлял свои духовные силы, однако он сделал это в Южной Индии и спас всех ее жителей. But at that time there were many smartas. Non-devotee followers of Vedic rituals at the holy place of Navadri, which was also the birthplace of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Комментарий. В те времена в святом месте Навадвипе, где родился Господь Шри Чайтанья Махапрабху, было много смарт людей, приверженным ведическим ритуалам, но чуждых преданному служению. Followers of the Shmati Shastra are called smartas. Most of them are non-devotees. And their main business is following the Brahminical principles strictly. Smartami называют тех, кто следует смотрите шастрам. Большинство таких людей не преданные, и главной целью является неукоснительное следование брахманическим принципам. However, They are not enlightened in devotional service. In Navadvip, all the learned scholars are followers of the Shmiti Shastras, and Lord Chaitanya Mahaprabhu did not attempt to convert them. Однако подобным людям не достает знания о преданном служении. Все просвещенные жители Навадвипы были последователями Смрити Шастр, и Господь Чайтанья Махапрабху даже не пытался обратить их вайшнавов. They were praying to the Lord, please, please avenge these people are so fallen. <coughs> in in Navad they become so fallen. Advaitachari Drugi Prednani Animalis Gospudu, Pajalusta Pridi Paskolka e Teludi, Ani Nastulka Pachi, Navad Jitili Navadvipa Anipali. They're strictly following all the rules of the scripture, but they have no idea what they why they're doing it. Они очень строго следуют всем правилам и предписаниям, но они не понимают, зачем они следуют им. They've missed the essence that, that this is, is a pure devotional service to Krishna. Они потеряли чистую преданность Кришне. They're merely arguing, debating each other, and defeating one another. Они просто вступают в аргументы, дискуссируют и пытаются победить друг друга. And spending their, using their reputation and wealth for mundane activities, purposes. И они используют это для того в мирских целях или для того, чтобы улучшить свою репутацию. So because they weren't they weren't really devotees in, in Navadvip, then Mahaprabhu didn't do a lot of preaching in Navadvip, although he was 
Поскольку они не были преданными, то Господь Читания, Он не проповедовал там, несмотря на то, что Он родился в этом месте. Вот почему автор Читания Чиртамрида отмечает, что в Навадыпе Господь Читания Махапрабху не проявлял своей духовной силы, Однако в Южной Индии он милостиво сделал это. Таким образом, все население было обращено в вайшнавизм. И за это яствует, что при благоприятных обстоятельствах Люди могут быть очень восприимчивы к проповеди. Если же проповедника окружают люди, настроенные очень недоброжелательно, ему не следует пытаться распространять среди них сознание Кришны. Лучше отправиться в другое место, где условия способствуют проповеди. Первые попытки начать движение сознания Кришны были приняты в Индии, однако индийцы, слишком поглощены мыслями о политике, не приняли их. Их больше интересовали политические лидеры. Поэтому, выполняя волю духовного учителя, мы поехали на Запад, и теперь, по милости Господа Читания Махапрабху, это движение получило признание. So uh, as a as a principle, we we preach to innocent people, and we avoid the the non-devotees. Нашим принципом является тот, что мы проповедуем невинным и избегаем зависливых. Why why spend so much time on these people when there's there's lots of the whole world is full of people who are actually innocent and eager to hear about Krishna consciousness? Why do you spend your time there? Зачем тратить время на этих людей, когда весь мир наполнен невинными людьми, которые хотят услышать сознание Кришны? И у Прабхупада был вот такой первый опыт, когда он пытался начать это в Индии. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's empowering of others can be understood by one who is actually a devotee of the Lord and who has received His mercy. Понять, как Господь Шри Читания Махапрабху наделял других духовной силой, может лишь человек, который действительно предан Господу и снискал Его милость. One one one. Aroki kali laya yara haya vishvasa. Тот же, кто лишен веры, необычайно трансцендентные игры Господа, обречен, как в этой, так и в следующей жизни. Следует понимать, что все сказанное о начале путешествия Господа относится ко всему периоду Его странствий по Южной Индии. Кришна Скайраш говорит о том, что все, что я говорю, вы должны принимать как истину. Когда Господь вернулся, его слуга Кришна Дас, он рассказал об этой необычайной деятельности Господа. But only the devotee can understand and appreciate this. Но только преданные могут понять это и по достоинству оценить это. And if they, if you don't believe it, 
then your life is useless. И если вы, но если вы не верите в это, то ваша жизнь бесполезна. Поскольку вы потеряли возможность стать сознающим Кришны и прервать этот круговорот рождения и смертей и вернуться назад к Богу. Придя в святое место, которое называется Курмакшатра, Господь Шичитани Махапрабху посетил храм Курмы, поклонился ему и вознес молитвы. Курмастана – это знаменитое место паломничества. Там находится храм Курмы. В Прапана Амрите рассказывается, как однажды ночью Господь Джаганатха перенес Шри Рамануджа Ачарю из Джаганатпури в Курмакшетру. Рамануджа был преданным, который явился не так давно. Он путешествовал по стране, проповедовал вайшнавизм. И вот он пришел в Джаганатпури. И он заметил много недостатков и отклонений в поклонении божествам в храме. В век Кали-юги следовать Панчаратрикавидхи, вот этой системе поклонения божествам очень сложно. Он очень критически отнесся к тому, как поклонялись Господу Джаганатхи, он хотел вступить в дебаты с пандами. И они были действительно очень напуганы, поскольку Роман Джачаря был великим ученым, и фактически все, что он бы не сказал, невозможно было опровергнуть. И тогда им в Джаре Пандам сказали, что молитесь Господу Джаганатхи. И они просили, пожалуйста, помоги нам. Поскольку Рамануджа, он придет завтра, и он будет с нами дискуссировать. Он хочет поменять нашу систему поклонения. И следующее утро, когда Рамануджа проснулся, он был уже в Курмакшатре которая находится на расстоянии тысячи миль от Джаганатпури. И вот Бхактинат Такур говорит, до того, как Рамануджа приземлился в Курмакшатре, он побывал здесь, на Адвипе. И здесь он получил даршан Ши Читани Махапрабху. Это написано на воды под Хамамахатми. И это считается очень значимым местом паломничества. Is the, uh, karma is the, uh, 
karma is that they, they thought that deity was Lord Shiva, a Shiva lingam, but actually it was karma, tortoise. До того, как там оказался Роман Удачарий, местные жители думали, что этот Курма, а на самом деле это черепаха, что это Господь Шива. So, later, when he understood the, that the Kurma Murti was another form of Vishnu, he instituted very gorgeous worship. И когда он понял, что Роман Удачарий понял, что это Курма, это одно из воплощений Господа Вишну, он установил очень пышное поклонение. И он сделал этот храм очень популярным, и там хорошо очень поклоняются Господу. Сейчас там поклоняются последователи Мадава Сампрадая. And then there's a there's a lot a, a list of names of the different acharyas coming and things that they've done. Ну здесь также перечисляется имена многих ачарьев и что они сделали. In the line of Madhav. В линии Мадхава Ачари. Text one one four. Pranavashi hasi kandi mrityaki te kaila deki sarva lokre chitti chamat kara hila. While at this place, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu was in his usual ecstasy of love of Godhead. And was laughing, crying, dancing, and chanting. Everyone who saw him was astonished. В этом храме Господь Шучитани Махапрабху, как обычно, погрузился в экстаз любви к Богу. Он смеялся, рыдал, танцевал и пел. Все, кто видели его, были поражены. One one five. Ascharya Sunya Loka Aili Deki Bari Prabhure Rupa Premi Deki Aili Chamatkare. After hearing. Of these wonderful occurrences, everyone came to see him there. When they saw the beauty of the Lord and his ecstatic condition, they were all struck with wonder. Услышав об этом чуде, многие люди пришли посмотреть на Господа, его красота и экстатические переживания повергли их в изумление. Just by seeing Lord Chaitanya Mahaprabhu, everyone became a devotee. They began to chant Krishna and Hari and all the holy names. They were all merged in the great ecstasy of love and they began to dance, raising their arms. Просто увидев Господа Читания Махапрабху, люди становились преданными и начинали восклицать Кришна, Хари и другие святые имена. Все они в сильнейшем экстазе любви к Богу принимались танцевать с воздетыми руками. Just by seeing him, became, they became a devotees. Просто увидев его, они становились преданными. The seeing the Lord, supreme personality of Godhead, exhibiting the highest symptoms of love and ecstasy. Они видели верховного Господа, который танцевал в экстазе, проявляя высочайшие признаки любви, экстатической любви. Very rare thing. Это очень редкая вещь. You don't, you don't see it in the Other incarnations. Вы не увидите это ни в какой другой инкарнации. So the fortunate souls who happened to take birth at that time, by some good fortune, then they immediately, just by seeing the Lord, became devoted. И эти удачливые личности, которые приняли рождение в то время, становились преданными просто видя Господа. Text one one seven, because Krishna is a He's the soul of all souls. Поскольку Кришна является причиной всех причин. So here they're seeing the soul of all the souls, with not covering his identity, not covering his ecstasy. То есть он не покрывал свой свое тождество. Not covering his beauty. Он не покрывал свою красоту. So naturally, immediately, immediately they, they, they experience like that when they see him. И естественно они сразу начинали чувствовать то, что они видели. Text one one seven. Krishna nama loka mukhi shuni adi brahma. Se loka vaishnava kaili anyasava grama. Always hear, always hearing them chant the holy names of Lord Krishna, 
the residents of other villages also became Vaishnavas. Постоянно слыша из их уст святое имя Господа Кришны, жители других деревень тоже становились вайшнавами. Звуки святого имени Кришны обратили вашнавизм всех жителей страны. Вся страна была затоплена нектаром святого имени Кришны. After some time, when Lord Chaitanya Mahaprabhu manifests his external consciousness, a priest of the Lord Kurma deity gave him various offerings. Некоторое время спустя, когда Господу Читанье Махапрабху вернулась способность осознавать окружающее, служитель Божества Господа Курмы поднес Ши Читанье разные дары. Я уже описывал, каким образом проповедовал Ши Читанье Махапрабху, и потому не буду повторяться. Он делал так в каждой деревне. В одной такой деревне жил Браман Курма, который был строгим последователем Вед. Он с большим почтением и преданностью пригласил Господа Читания Махапрабху в свой дом. Браман отвел Господа Читания Махапрабху к себе, омыл ему стопы и вместе с домочадцами выпил эту воду. С огромной любовью и уважением Браман Курма стал подносить Шичитани Махапрабху разные явства. А когда Господь отобедал, Браман вместе с членами семьи отведал остатки его трапезы. Затем Браман стал возносить молитвы. О мой Господь, на Твои лотосные стопы медитирует сам Брама, а теперь эти лотосные стопы осветили мое жилище. Дорогой Господь, счастье мое не знает границ. Поистине, описать его невозможно. Сегодня моя семья, мое рождение и мои богатства покрыли себя славой. Браман стал умолять Господа Читания Махапрабху. Дорогой Господь, пожалуйста, прояви ко мне благосклонность и позволь мне пойти с тобой. Я не в силах больше терпеть волны страданий, причиняемых мирским образом жизни. 
purport. This statement is applicable for everyone, regardless of how rich or prosperous one may be. Комментарий. Сказанное выше относится ко всем людям, какими бы богатыми и процветающими они не были. Наратама Дастакур подтверждает это. Самсара Вишали Дива Ниши Хия Джуали. Он говорит, что мирской образ жизни нестерпимо жжет сердце. Полностью оградить себя от беспокойств, которыми изобилует, мирская, изобилует мирской мир, не способен никто. У вас, возможно, может быть даже быть много богатств, но для того, чтобы удовлетворить нужды своей семьи и своего тела, вам приходится проходить через большое количество беспокойств. So one has to merge himself in the ocean of transcendental bliss. If one cannot, and in other words, one cannot relish transcendental bliss without being freed from the materialistic way of life. Иначе говоря, нельзя вкусить трансцендентное блаженство, не отказавшись прежде от мирского образа жизни. It appears that a Brahmin named Kerma was materially very happy, for he expressed his family tradition as Janma Kuladan. Now, being glorious. He wanted to leave all these material opulences. He wanted to travel with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Похоже, что с материальной точки зрения Браман Курма был вполне счастлив, о чем свидетельствует его слово Джан Макуладхана, которыми он описал свое семейное положение. Теперь, когда все эти достояния увенчались славой, он решил отказаться от них. So though he was doing very nicely materially but this when he after meeting Chaitanya Mahaprabhu then he, he after experiencing the happiness of spiritual happiness of Mahaprabhu's association he, he, he wasn't very interested in that несмотря на то что с материальной точки зрения у него все было в порядке но после того как он встретился с Господом Шичитани Махапрабху и вкусил счастье общения с ним он уже был не заинтересован во всем этом И вот здесь Шилапрабхупада говорит о том, что в ведической культуре было принято по достижении 50 лет оставлять семью и уходить во Вриндаван. Don't speak like that again. Better to remain at home and chant the holy names of Krishna always. Шичатани Махапрабху ответил: Никогда больше не говори так. Лучше оставайся дома и беспрестанно повторяй святое имя Кришны. Prabhupada, it's not advisable in this age of Kali to leave one's family suddenly, for people are not trained as proper brahmacharis. Комментарий. Векали не рекомендуется внезапно оставлять семью, так как мужчины не проходят должной подготовки в качестве брамачари и грехаст. Вот почему Шичитани Махапрабху порекомендовал Браману Курме не спешить отказаться от семейной жизни. Лучше остаться в семье и стараться очиститься, регулярно повторяя Махамандру Хари Кришна под руководством духовного учителя. In other words, if one didn't have, was trained as a brahmachari, 
and trained to into the, what the Gihasta ashram is, then it'd be very difficult to leave it prematurely. То есть, другими словами, тот, кто не прошел должной подготовки в качестве брамачари и грихасхи, будет очень сложно оставить все и уйти неподготовленным. Training, eh? А сейчас, в наше время, никто не получает этой подготовки. Is, очень редко кто действительно может получить такую подготовку. So If this principle is followed by everyone, there is no need to accept sannyas. Таково наставление Шри Читания Махапрабху. Если все будут следовать данному принципу, никому не нужно будет принимать саньясу. And the next verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu advises everyone to become an ideal householder by offensively chanting the Hare Krishna mantra and teaching, to the, teaching the same principles to everyone he needs. В следующем стихе Шри Читания Махапрабху советует всем стать идеальными семейными людьми, повторяя без оскорблений мантру Хари Кришна и уча этому принципу каждого встречного. Shrivopada ki jai, Maiva Bhakta Vinda ki jai, I go permanently, you know, to be continued. Next, I think the very famous verse, Jaridhaki Karika Krishna Upadesh. И вот у нас будет продолжение на следующей неделе с очень известного стиха. Comments? This is Lord Chaitanya asked you know, his blessing to go, you know, but mm. you, know, you explained very nicely that you know, this is okay in this situation because you know, Chaitanya Mahaprabhu showed you know, that you know, even Grihastha also can be perfect you know, and from him the Shannas can take. But in another, you know, Chandra Shakaracharya and Tapan Misra in Benaras, Sorry? Chandra Shakaracharya yes. in Benaras, mm. Chaitanya Mahaprabhu stayed in Chandra Shakaracharya's home, but he never took prasad there, but he went to mm. Tapan Misra house because mm. Tapan Misra was Brahmi. Mm. So he he showed different way, you know. Yeah, he, fo he followed. He followed quite uh, strictly the particular ashrams that he was in. Especially in a place like Banaras, because in all, mostly non devotees are, it's the home of the Mayavadis. Um, so he would have been, he would have been very much criticized, already was criticized by the sannyasis there. But if, but if, if he was doing that also, eating the food, that's considered very more serious than associating with lower caste people, eating from them is really considered taboo. So he, to, to keep the peace, you know, to, to, he, he followed that etiquette. То есть посмотрите в истории с Арабом Бадачарью, то Шичтани Махапрабху попросил у него благословения, несмотря на то, что он был саньяси, а с Арабом Бадачарья был грехасы. Но в случае с Чандрашикхарой он не стал у него вкушать просад, он отправился в дом Дапан Мишры. То есть здесь он посмотрел на все эти правила предписания. И Прабху отвечает, что в Бинарисе это место, где фактически нет преданных, там в основном Майвади. Поэтому он очень строго следовал там всем этим правилам, и его так уже критиковали. И одно дело общаться с, с кем-то, кому-то, кто находится в другой кассе или на другом ашраме, но вкушать у кого-то просад, кто находится ниже, то это уже просто табу, это запрещено. Поэтому он очень строго там этому последовал. То есть, но вкушать у кого-то, кто находится ниже вашей касты, это уже очень серьезно. То есть вас могут даже как бы, ну, исключить из вашего из общества. То есть поэтому этому он следовал очень строго. И этому принципу он следовал фактически везде. В Южной Индии. 
Также в Пуре. Он всегда отправлялся в дом Брамана для того, чтобы вкушать. То есть с точки зрения преданных это не так серьезно, но общественное мнение оно присутствует. У Адвайта Ачари возникли проблемы, когда он предложил тарелку с Шрадой церемонии Харидас Такуру, а не кому-то из браманов. Они были очень расстроены. Он не был даже в Шудре, он был ниже. Адвайт Ачарь это не беспокоен, он сказал, что на самом деле Харидас Такур, он достоин, он выше всех этих браманов, которые присутствуют здесь. Но в сочетании Махапрабху он устроил таким образом, что все это успокоилось. То есть было духовное божественное вмешательство, что браманы они пришли в чувство и на самом деле стали извиняться. То есть очень серьезно относится к тому, где и что вы едите, поскольку это тот способ, через который вы можете принимать большое количество кармы. They have this Chiradai festival. В Шантипуре есть фести... они проводят фестиваль Чирадай. So we invited to um, help manage that program. И нас пригласили для того, чтобы помогать в устройстве этой программы. So we've expanded it now into a, a, a quite a, a, a very big program. Для того, чтобы расширить ее и устраивать большие программы. But there's one of them, the hunters there, at the, at the и один из махатм в доме Адвайта он сказал, вы можете, Искон может делать все. So then, uh, Janivas, the Pujari, he went to make the offering. И вот Джананивас, старший Пуджари, он отправился для того, чтобы провести процесс подношения. And immediately, this is the Videshi. Они сразу сказали, это Видеши. Он и он сел, они сказали, вот он не сидит прямо, сядь прямо, то есть они стали сразу указывать на все, на все то, что он делает. А в то время у нас не было очень много глубокого понимания процесса поклонения Божествам. У нас была просто основа, которую нам дал Сашила Прабхупада. И когда он Джанивас отправился, чтобы предлагать, он заметил, что там не было шалограмма. Браманы его унесли. То есть ты, конечно, можешь предлагать подношение божествам, но шалограмму мы сами будем. То есть посмотрите, они следуют этой традиции, они не хотели ее нарушать. То есть, но преданные, они не смотрят на все вот эти ограничения кастовые. Конечно, мы принимаем культуру, но вот саму вот эту философию мы не принимаем. То есть, предназначение варнашам для того, чтобы очистить живое существо от влияния гунны страсти и невежества. Ну а что вы будете делать, когда вы доберетесь до этой гунны благости? Или чистой благости. 
То есть вы будете служить Кришне. Когда вы очиститесь, вы поймете, что вы вечный слуга Кришны. А преданные понимают это с самого начала. И, возможно, у него нет какого-то определенного знания или качества этих браманов. Но все равно он лучше браманов, тех, которые не знают, что же является конечной целью. Поскольку браманы не занимаются служением ради удовлетворения Кришны. Но а преданные это делают. Поэтому он совершен... находится в совершенном положении. Хотя, возможно, у него это и эти кары, и вот эти качества, которые эти браманы развивали в течение многих жизней. А Кришна, он, он смотрит на преданность, а не то, как вы, это, как вы это предлагаете. Он смотрит на то, почему вы это делаете, а не как. И говорится, тот, кто знает науку сознания Кришны, повторяет все это имена. Эта личность достойна для того, чтобы принимать учеников по всему миру. И Шилпрапада, он также показал это, мы рассказывали на прошлом классе, во время установления Кришна Баларам во Вриндаване. Он пригласил местных браманов. Он говорит, что мы можем установить божества, сами просто воспевая святые имена. Но если мы не пригласим их, и они не установят, не проведут свою систему установления, то они будут критиковать. Ашила Прабхада говорил, какую бы программу вы не проводили, если там присутствует воспевание святого имени и раздача просада, то эта программа совершена. Господь действует в соответствии со своими желаниями. И он может покрывать сразу многое, просто совершая одну деятельность. Но когда это было необходимо, он следовал всем правилам любого ашрама очень строго. Для того, чтобы установить пример. Показать пример. Но он обнимал своих преданных, даже если они были из какой-то другой касты. Он абсолютно на это не обращал внимания. Но Саната Нагасвами, он был, принадлежал к Сарасвата Брамана, в его исключили из его касты. So they would stay away from the Jagannath temple. Поэтому они выдержались в стороне от храма Джаганатхи. Он был один из лидеров преданных Шичитани Махапрабху. А Махапрабху он был очень влиятельной личностью. Сарабама Батачари, сам царь, они были преданными Шичитани Махапрабху. 
Но он никогда не говорил, можно я войду в храм? И несмотря на то, что они встречались с арабами, батачали, они встречались с царем, но они никогда, никогда не пытались нарушить это, они просто знали, что такова система. Правилом сознания Кришны является то, что принимать то, что благоприятно для сознания Кришны, и отвергать то, что неблагоприятно. И если это неблагоприятно, несмотря на то, что это может быть ведическим, мы не будем об этом беспокоиться. Но если это благоприятно, и даже если это не ведическое, мы будем этому следовать. Но нашим принципом является то, что мы должны принимать то, что благоприятно для развития сознания Кришны, и отвергать то, что неблагоприятно. Но, конечно, мы должны думать о том, что мы делаем, как говорят, что то, что великая личность делает, этому следуют все остальные. Вот эта великая личность, он не делал вот этого и вот этого, то есть я тоже не буду этому, этому следовать, но нам, возможно, необходимо как раз этому следовать для того, чтобы очиститься. Поэтому мы должны задумываться, рассматривать, что есть и неофиты, и люди низшей касты. Но есть принцип — принимать то, что благоприятно, и отвергать то, что неблагоприятно. Но только преданные, они понимают это. Но так или иначе, это то, с чем нам приходится жить. Okay. Double. Dumpling. Dumpling.